Jogador ex-fluminense volta a entrar na mira do Vitória para a Série B do Campeonato Brasileiro. No vídeo de hoje quero trazer aqui um pouco mais de detalhes a respeito dessa informação. Até quando vai o seu contrato na sua atual equipe? Quais são as suas principais características de jogo? E como ele poderia ajudar na composição do elenco na Série B do Futebol Nacional? Além disso, falar sobre o Rafinha, aquele mesmo que deixou o Vitória né, com um acordo amigável, a rescisão no seu contrato e começou muito bem a sua caminhada no América de Natal. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, peço para você deixar seu like aqui embaixo, se se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Vitória aqui no YouTube do Black Card. Também fizemos um canal de cortes, cortes do Black Card, vou deixar o link dele aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo, com vídeos mais curtos né, e breves também sobre as notícias do Leão, combinado? Nosso apoiador aqui do canal é a Leão Bet, casa de apostas esportivas que te dá R$25,00 de bônus, isso mesmo, R$25,00 já incluso para você apostar, só você entrar lá pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado, fazer o seu registro e você pode apostar nesses R$25,00 que a banca já te oferece em cotações de 1.30 até 3, ou seja, essas cotações de 1.30 até 3, você pode palpitar lá na Betsu. E vou te dar aqui algumas opções, como por exemplo, jogos das eliminatórias né, da Eurocopa para as próximas temporadas, você encontra as melhores cotações lá na Leon Bet. Por exemplo, em outras boas partidas, como é, Malta e Inglaterra, um empate nesse jogo pagando 15.40 a cada real apostado. Teremos País de Gales e Armênia, com vitória do País de Gales em casa pagando 1.33, Letônia e Turquia, com vitória da Turquia fora pagando 1.29 a cada real apostado, um empate 4.86. Grécia e Irlanda, esse jogo também na sexta-feira, com a vitória da Grécia em casa pagando 2.06, um empate 3.12, uma vitória da Irlanda fora 3.53 a cada real pulsado. Essas e várias outras partidas de seleções nesta data FIFA, sem uma vitória em campo, né? você pode palpitar também na Série B do Brasileirão, mas agora tem o jogo da seleção brasileira na, no sábado e também na terça-feira né? contra Benin e Senegal, isso tudo você encontra lá na Leão Bet com essa mega é, oferta, né? enfim, algo imperdível para você também, esses 25 reais para você apostar lá na, na plataforma. Lembrando que você precisa ter mais de 18 anos, fazer o seu registro e apostar sempre nessas cotações para ter o direito né, do, da, do, dos 25 reais de bônus entre cotações de 1.30 até 3 reais a cada real apostado. Nossa parceira aqui do YouTube do Black Carter, a Leon Bet. Links na descrição e no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre um ex-jogador do Vitória que começou muito bem a sua caminhada no América de Natal, que é o meia, ponta direita também, ponta esquerda, o Rafinha, atacante bastante versátil, 30 anos de idade, que acabou rescindindo seu contrato no Leão ainda neste último mês de maio, né? No dia 31 de maio foi confirmado a sua despedida amigável. Tinha um contrato até o final da Série B do Campeonato Brasileiro, acabou rescindindo né, esse seu vínculo e aceitando a proposta que, segundo o Rafinha, era irrecusável do América de Natal naquele momento para a Série C do Campeonato Brasileiro. Como é o calendário aqui no país, né? O Rafinha, ele foi anunciado ainda nesse comecinho do mês de junho e já soma duas partidas pelo América de Natal. Uma contra o Remo, a estreia dele no dia 8 de junho e agora na última rodada, neste último final de semana, marcou dois gols na vitória por 2x1 um diante o Brusque, né? Jogo dentro de casa. O Rafinha foi titular, participou dos 90 minutos e marcando os dois gols, um cara que foi extremamente decisivo na Série C do Campeonato Brasileiro do ano passado, conseguiu recuperar o seu bom futebol com a camisa do Vitória. No geral, foram 38 jogos com é, 11 gols marcados e uma assistência. No ano passado também, 18 partidas e 8 gols marcados né? na terceira ano. Foi um nome realmente sensacional. Conseguindo jogar bem após passagens discretas, tanto pelo Remo, no Mirassol, no São Bernardo, enfim, um jogador que vinha um pouco mal né? na Série B do Campeonato Brasileiro e agora jogando bastante bom. Fechou esse contrato no América de Natal também, até o término da Série C do Campeonato Brasileiro, com opção também de renovação de contrato. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o versátil e decisivo Rafinha, um nome importante na Série C do ano passado com a camisa do Vitória e agora novamente disputando a Série C com a camisa de outro clube do Nordeste no América de Natal, que vem retomando né, é, a sua boa fase, enfim, tentando sair das zonas de rebaixamento e o Rafinha sendo bastante decisivo nessa vitória por 2x1, um, nessa última rodada no final de semana. Seguindo aqui com o nosso vídeo, quero falar sobre o interesse do Vitória novamente em contar com a tratação do atacante Matheus Gonçalves, aquele mesmo ex-fluminense, Ceará, atualmente disputa a Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do América Mineiro, onde tem contrato até o final 
da atual temporada. O Matheus Gonçalves que de fato não vem jogando com muita frequência, até aqui soma apenas nove jogos na atual temporada com uma assistência para os seus companheiros. A última atuação dele aconteceu na derrota do América Mineiro para o Botafogo fora de casa, derrota por 2 a 0 ele entrou já faltando 15 minutos para o duelo inicial. Foi titular em apenas um jogo, agora recentemente também, na partida contra o Internacional, nas oitavas da Copa do Brasil, ele entrou e foi substituído ainda no final do primeiro tempo. Jogador que também, no geral, nesse, nesse ano foi bem mais reserva do que titular. Nove jogos, de vários que o América já fez na Série A, Copa do Brasil, Estadual, Copa Sul-Americana, ele foi titular em apenas quatro ocasiões. Essa informação do interesse do Vitória em novamente contar com a sua contratação foi traga lá pelo jornalista o Luiz São Martins, da Rádio Band News de Salvador. Ele garantiu que, de novo, o Vitória tem sim tratativas e agora mais alinhadas com o América Mineiro para contar com o jogador até o final do ano. Possivelmente um empréstimo, mas pode também acontecer, por exemplo, uma rescisão contratual dele no América Mineiro, já que ele tem contrato em Belo Horizonte até o final do ano e assinar, por exemplo, com o Vitória também até dezembro, quando se encerra o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, de novo, né, essa informação também que anteriormente foi traga lá pelo Luiz San Martin, ali ainda no, na metade do mês de abril, né, falei sobre o Matheus Gonçalves aqui no canal e agora de novo esse novo interesse por parte do Vitória em contar com a sua contratação. Segundo também informações lá do canal do Dinâmico, um abraço aí para ele, ele garantiu que outros clubes da Série A e da Série B também do futebol nacional demonstraram interesse na sua contratação. Um deles pode ser o Sport. Ainda lá no mês de abril, o Felipe Silva, do, do IG Sports, lá de Belo Horizonte, ele garantiu que o Sport e o Vitória estavam monitorando a situação, tinham interesse né, naquele momento no Matheus Gonçalves e o América Mineiro não aceitou a sua liberação por empréstimo naquele momento. Então, além do Vitória, a gente pode pensar também que o Sport pode estar nessa parada também para a contratação do jogador nesta metade do ano. Para falar aqui um pouco mais sobre as suas principais características de jogo, vou deixar aqui também o seu mapa de movimentação na disputa da Série A do Campeonato Brasileiro na temporada de 2021 com a camisa do Ceará, onde ele jogou mais, né? Dá para a gente observar mais um pouco ali o seu mapa, tanto na ponta esquerda quanto também na ponta direita. Jogador muito rápido, né? Boas arrancadas, principalmente pela ponta esquerda, tem uma boa finalização batendo de primeira e consegue cortar bem também, limpando, né? Dentro da área adversária, quanto para dentro, né? E uma boa finalização também, além desses dribles curtos e velocidade. Jogador de explosão, boa condução de bola também pelos lados do campo, principalmente na ponta esquerda, né? essa posição que ele atuou principalmente muito mais com a camisa do esporte, também foi assim lá na Série A de 2018, atualmente no América ele entra ou na ponta esquerda ou na ponta direita, é destro, né? então pode fazer também essas duas funções sem muita dificuldade, 1,72m de altura, não é um jogador muito forte fisicamente, o que explica também, obviamente, né? essa sua boa movimentação. Na minha avaliação para a Série A de Campeonato Brasileiro, seria um jogador para a composição do elenco, para a realidade de Série B, sem dúvida alguma, chegaria para somar dentro do atual elenco e por que não ser uma peça importante na conquista do acesso do Vitória. Vamos ficar atento aí a respeito dessa, dessas, desses encaminhamentos, né? vale lembrar que a janela de transferências aqui no Brasil, ela só reabre no próximo dia 3 de julho, então o Vitória mesmo que se contratar um jogador, ele pode treinar, obviamente, né, aí ir se preparando com seus outros companheiros, mas o mais importante, entrar dentro de campo, ajudar ali a, a torcida, né, o clube, com a, os seus objetivos, isso só pode acontecer após a reabertura da janela de transferência aqui no Brasil, no próximo dia 3 de julho. Então, independente do Matheus Gonçalves ou de outra opção no mercado da bola, o Vitória vai ter que esperar basicamente mais uns 20 dias né, para anunciar uma nova contratação. Mas, sem, sem sombra de dúvidas, ajudaria bastante dentro do atual elenco. O jogador revelado nas categorias de base do Guarani, onde surgiu ainda no Sub-20 lá na temporada de 2011, passou também nos juniores do Palmeiras, no Vitória de Guimarães ali no ano de 2015 e no Santa Rita, uma equipe do interior de Alagoas, né, se eu não estiver enganado, naquela temporada de 2015. Ele jogou também no futebol mexicano, tanto pelo Deportivo Tepic, uma equipe da segunda divisão, ali em 2016, uma carreira bem alternativa né, nesse começo de ano, é, ele, nesse começo de trajetória ele passou tanto no Brasil quanto em Portugal, estreando ali de fato nos profissionais com bons números lá no México, na segunda divisão. Foi contratado pelo Pachuca no ano seguinte, não foi tão bem aproveitado, passou também em equipe, uma equipe chamada Chiapas, o Tijuana, também na temporada de 2018, com oito partidas e dois gols marcados até ser contratado pelo Sport Recife, né, onde inicialmente integrou o elenco sub-23. Logo foi para o time principal e foi um nome importante na Série A do Brasileirão, participando naquela reta final do ano de 14 jogos, 3 gols marcados 
e uma assistência. 2019 foi contratado pelo Fluminense, ainda emprestado pelo Tijuana do México. No Flu não conseguiu um grande desempenho, foram apenas oito atuações e repassado para o Ceará, que também naquele mesmo ano, né, em 2019, jogou a Série A do Campeonato Brasileiro. Com bons números também, 24 jogos, 4 gols marcados e uma assistência. A sua última temporada no, no Vozão aconteceu em 2020. 32 jogos com 3 gols marcados, foi mais reserva do que titular, principalmente na reta final do ano, né? Jogador que acabou perdendo um pouco de espaço e acabou fechando com o um Cerro Portenho para a disputa do Campeonato Paraguai e também da Copa Libertadores no ano de 2021. Até que na, na sua primeira temporada, foi um jogador útil, né? Ele fez 33 jogos naquele primeiro ano, de novo, né, saindo do país, dessa vez no Paraguai, porém marcou apenas um gol e outro passe também. Na temporada de 2022, somente três jogos, teve uma grave lesão antes desse retorno no América Mineiro, somando até aqui nove atuações com apenas uma assistência. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que, é que você pensa tanto a respeito do Matheus Gonçalves, esse jogador que não tem assim, uma experiência muito grande né, na Série B do Campeonato Brasileiro, é, ele jogou aqui no Brasil, principalmente na Série A, foi assim no Esporte, no Fluminense, no Ceará e agora no América Mineiro. A minha avaliação seria assim um bom nome para a disputa da segunda hora. Pode deixar sua avaliação não só a respeito desse jogador, quanto também sobre outras posições que o Vitória precisa se reforçar para a sequência do ano e obviamente conquistar né, esse acesso que seria de extrema importância para a Série A do futebol brasileiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos do Vitória aqui no YouTube do Black Card. Se inscreva também no nosso canal de cortes, o Cortes do Black Card. Vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição. Tem um plano de membros para você ter acesso em primeira mão em todos os vídeos que gravamos aqui no canal. Mais informações aqui embaixo também. E o nosso apoiador, a Leon Bet, caixa de apostas esportivas, no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade. Valeu, galera!